প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদেরকে অনলাইন ক্লাসে স্বাগত নিশ্চয় তোমরা অনেক ভালো আছো এবং বাড়িতে আছো সুস্থ আছো অনলাইন ক্লাসগুলো নিয়মিত দেখছো এবং বাসায় বেশি বেশি পড়াশোনা করছো আজকে আমি তোমাদেরকে পড়াবো নবম দশম শ্রেণীর বিজ্ঞান এ তৃতীয় অধ্যায় হৃদতন্ত্রের যত কথা এর পার্ট টু অর্থাৎ পার্ট ওয়ানে আমরা কি পড়েছি পার্ট ওয়ানে আমরা হৃদপিণ্ড সম্পর্কে জেনেছি আজকে আমরা হৃদপিণ্ডের সম্পর্কে হৃদপিণ্ডের কাজ এবং এর বাকি অংশ এবং রক্ত সংবহন তন্ত্র সম্পর্কে জানব তাহলে চলো আমরা শুরু করি প্রথমে আসি হৃদপিণ্ডের কাজ হৃদপিণ্ডে কি কাজ করে তোমরা হৃদপিণ্ড সম্পর্কে যখন গঠনটা পড়েছ তখনই নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ হৃদপিণ্ডের কাজটা কেমন হতে পারে এখন আমরা সে সম্পর্কেই জানব হৃদপিণ্ডের কাজ মানুষের রক্ত সংবন্তন্ত্র হৃদপিণ্ড ধমনের শিরা ও কৌশিক জালিকা নিয়ে গঠিত এটা আমরা কি প্রথম ক্লাসেই জেনেছি মানুষের হৃদপিণ্ড কি হয় অবিরাম সংকুচিত ও প্রসারিত হয়ে ধমনী ও শিরার মাধ্যমে রক্ত সংবহন করে হৃদপিণ্ড পাম্পের মতো নির্দিষ্ট তলে ও ছন্দে সংকুচিত ও প্রসারিত হয়ে সারা দেশে রক্ত সঞ্চালন ঘটায় হৃদপিণ্ডটা কি একটা পাম্পের মতো এটা নির্দিষ্ট তালে সংকুচিত ও প্রসারিত হয় হৃদপিণ্ডে স্বতঃস্ফূর্ত সংকোচনকে বলে সিস্টোল আর স্বতঃস্ফূর্ত প্রসারণকে বলা হয় ডায়াস্টোল তাহলে অলিন্দে যখন সিস্টোল হয় তখন নিলয়ে ডায়াস্টোল অবস্থায় থাকে অলিন্দ নিলয় সম্পর্কে আমরা কি আগেই জেনেছি তাহলে সংকোচনকে বলা হয় সিস্টোল আর প্রসারণকে বলা হয় ডায়াস্টোল আর অলিন্দে যখন সিস্টোল হয় তখন নিলয়ে কি হয় ডায়াস্টোল হৃদপিণ্ডের প্রধান কাজই হলো রক্ত সংবহন করা এখন আমরা যে বিষয়টা সম্পর্কে জানবো তা হলো হার্টবিট এই হার্টবিট কথাটা আমরা কি মুখে মুখে অনেকেই বলে থাকি সবসময় প্রায় বলে থাকি এই হার্টবিটটা কি হার্টবিটটা হলো হৃৎপিণ্ডকে এটা পাম্পের মতো দেহের ভিতরে সারাক্ষণ ছন্দের তালে স্পন্দিত হয় হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনকে বলা হয় হৃৎস্পন্দন বা হার্টবিট এই হৃৎস্পন্দনের মাধ্যমে হৃৎপিণ্ড আমাদের রক্ত প্রবাহিত করে তোমরা যদি কি বুকের ভিতরে কারো বুকের ভিতরে কান রাখো তখন তোমরা কি দেখতে পারবে ওইখানে একটা ডিপ 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 এরকম একটা শব্দ হয় এই শব্দটাকে বলা হয় হার্টবিট এখন আমরা দেখব মানবদের রক্ত সংবহন তা রক্তটা কিভাবে আমাদের সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে প্রথমে আমরা একটি চিত্র দেখি তোমরা চিত্রটা খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করো এই যে চিত্র কি দেখা যাচ্ছে উপরে হলো মাথা ও হাতের মধ্যকার রক্তচালিকা তার ঠিক বিপরীত দিকে নিচে হলো পায়ের মধ্যকার রক্তচালিকা এখানে নীল তীর চিহ্নের মাধ্যমে কি বোঝা বোঝাচ্ছে যে রক্ত ঊর্ধ্ব মহাশিরা থেকে কি আস্তে আস্তে ডান ফুসফুসে যাচ্ছে ডা তারপরে ওইখান থেকে আবার ফুসফুসেও ধমনি দিয়ে বাম ফুসফুসে আসছে তারপরে আবার নিম্ন মহাশিরা দিয়ে কি হয় রক্ত ডান নিলয় থেকে আস্তে আস্তে ডান অলিন্ডে যাচ্ছে আবার ওই সেই রকমই লাল তীর চুনি দিয়ে বোঝাচ্ছে ধমনি দিয়ে রক্ত কিভাবে হৃৎপিণ্ড আস্তে আস্তে সারা শরীর থেকে হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করছে তাহলে লালটা কি লালটা হলো অক্সিজেন যুক্ত রক্ত আর আর নীলটা হলো কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত আর দেহের অভ্যন্তরে কি এগুলো হলো রক্ত জালিকা আর ডান পাশের টা হলো ডান পাশের ফুসফুস আর বাম পাশের হলো বাম পাশের ফুসফুস এই ফুসফুসে কি রক্তটা ধমনি এবং শিরার মাধ্যমে যাচ্ছে এই যে দেখো ওই দিকে আছে ডান অলিন্দ ওই দিকে আছে বাম অলিন্দ নিচে বা ডান নিলয় নিচে হলো বাম নিলয় আর নিচে হলো নিম্ন মহাশিরা দিয়ে যায় আর উপরে ঊর্ধ্ব মহাশিরা তাহলে ধমনি কি করে ধমনি সারা শরীরে রক্তটা আস্তে হৃৎপিণ্ডে নিয়ে আসে অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত আর শিরায় কি করে হৃৎপিণ্ড থেকে সেই রক্তটা আস্তে আস্তে বের করে দেয় এখন আমরা একটি সহজ চিত্রের মাধ্যমে এটা বুঝব দেখো এই যে দেহ দেহ থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত ঊর্ধ ও নিম্ন মহাশিরাতে গেল তারপর গেল ডান অলিন্দে তারপর গেল ডান নিলয় তারপরে পালমোনারি ধমনিতে পালমোনারি থেকে রক্ত চলে গেল ফুসফুসে ফুসফুস থেকে আমরা কি নিঃশ্বাসের সাহায্যে কার্বন ডাই অক্সাইড সমৃদ্ধ রক্তটা বাইরে বের করে দিচ্ছি কার্বন ডাই অক্সাইড সমৃদ্ধটা আমরা বাইরে বের করে দিচ্ছি ফুসফুস থেকে 
আর তারপরে বাইরে থেকে আমাদের ফুসফুসে কি ঢুকছে অক্সিজেন সমৃদ্ধ অক্সিজেন সেই অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্তটা পালমোনারি শিরাতে গেল ওইখান থেকে বাম অলিন্দে তারপরে বাম নিলয় তারপর মহাধমনিতে এবং মহাধমনি থেকে অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত আমাদের সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ছে তাহলে কি এই এই রেখাচিত্রের মাধ্যমে তোমরা এটা সহজেই বুঝতে পেরেছো তোমরা এই হৃৎপিণ্ডের রক্ত সংবহনের যে আগের চিত্রটা আমরা দেখলাম সেটা একটু বুঝে বুঝে আঁকার চেষ্টা করবে প্রথমে এই রেখাচিত্রটা ভালো করে দেখে নিবে তারপর ওই চিত্রটা আঁকার চেষ্টা করবে তাহলে তোমাদের কাছে বিষয়টা অনেক সহজ এবং পরিষ্কার লাগবে এখন আমরা এটা বর্ণনাটা একটু দেখি প্রথমে কি অল ইন দ্য ডায়োস্টল ডায়োস্টল মানে আমরা কি বুঝেছিলাম এই সময় অল ইন্দ দুটি প্রসারিত থাকে ফলে সারা শরীরে কার্বন ডাই রক্ত ঊর্ধ্ব এবং নিম্ন মহাশিরা দিয়ে ডান অল ইন্দে এবং ফুসফুস থেকে অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত পাল মোনারি শিরা দিয়ে বাম অল ইন্দে প্রবেশ করে একটু আগে রেখাজিতের মাধ্যমে এটা আমরা দেখতে পেলাম তারপরে কি অল ইন্দে সিস্টল অল ইন্দ দুটি রক্তপূর্ণ হলে এই দুটি সংকুচিত হয় সিস্টল মানে কি সংকুচিত ডান অলিন্দ থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত রক্ত ডান নিলয় এবং বাম অলিন্দ থেকে অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত বাম নিলয়ে আসে তারপরে আসি নিলয়ের সিস্টল নিলয় দুটি রক্তপূর্ণ অবস্থায় সংকুচিত হয় এই সময় ট্রাই কাস্পিট ও বাই কাস্পিট কপাটিকা বন্ধ থাকে এবং সেবি লোডার কপাটিকা খোলা থাকে নীলয়ের সিস্টলের সময় কপাটিকাগুলো বন্ধের সময় হৃৎস্পন্দনের প্রথম যে শব্দের সৃষ্টি হয় তাকেই বলে লাভ অর্থাৎ কি নীলয়ের সিস্টলের সময় কপাটিকাগুলো বন্ধের সময় হৃৎস্পন্দনের প্রথম যে শব্দের সৃষ্টি হয় তাকেই বলা হয় লাভ এ সময় কি বাম নীলয় থেকে বিশুদ্ধ রক্ত মহাধমনি এবং ডান নীলয় থেকে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত ফুসফুসীয় ধমনিতে প্রবেশ করে মহাধমনি থেকে রক্ত বিভিন্ন ধমনি ও শাখা দিয়ে দেহস্থ কোষে প্রবেশ করে চিত্রটা তোমরা দেখো যে অল ইন্দে প্রসারণ হচ্ছে আর এদিকে হচ্ছে অল ইন্দে সংকোচন আর নিচে হচ্ছে কি নিলয়ের প্রসারণ অল ইন্দের প্রসারণ হলো অল ইন্দের ডায়োস্টল আর অল ইন্দের সংকোচন হলো অল ইন্দের সিস্টল নিচে কি হচ্ছে নিলয়ের সংকোচন নিলয়ের সংকোচন হলো নিলয়ের সিস্টল আর নিলয়ের প্রসারণ হলো নিলয়ের ডায়োস্টল যেটা আমরা মাত্র পড়লাম নিলয়ে ডাস্টল নিলয়ে ডাস্টল সিস্টলে পরপরই কি নিলয়ে ডাস্টল শুরু হয় এ সময় আবার অলিন্দ থেকে রক্ত এসে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া নিলয় পূর্ণ হতে থাকে আর এখানকার সেমিলোনার ভাল বন্ধের সময় যে দ্বিতীয় শব্দের সৃষ্টি হয় তাকে বলে ডাব অর্থাৎ প্রথম শব্দটা হলো লাভ এবং দ্বিতীয়টা হলো ডাব নিলয়ের সিস্টল হলো লাভ আর নিলয়ের ডাস্টল হলো ডাব এই একটি সিস্টল ও একটি ডাস্টলের সমন্বয়ে একটি হৃৎস্পন্দন সম্পন্ন হয় এবং সময় লাগে প্রায় শূন্য দশমিক আট সেকেন্ড একজন সুস্থ মানুষের হৃৎস্পন্দন প্রতি মিনিটে ষাট থেকে একশো বার হয় এটাকে বলা হয় হার্ট বিট আমাদের হাতের কবজি রেডিয়াল ধমনিতে এই স্পন্দন গোনা যায় আবার বুকের বাম দিকে নির্দিষ্ট স্থানে স্টেথোস্কোপ বসিয়েও শব্দ শোনা যায় যেটা আমরা একটু আগে পড়লাম হার্ট বিট হাতের কবজিতে হৃৎস্পন্দন অনুভব করাকে বলে পালস আর স্টেথোস্কোপের সাহায্যে হৃৎস্পন্দন শোনা যায় তাকে বলে হার্ট সাউন্ড হৃৎস্পন্দন বা হার্ট বিটকে যখন প্রতি মিনিটে হাতের কবজিত করোনা করা হয় তখন তাকে বলে পালস রেট এখন তোমরা বাড়িতে বসে একটা কাজ করবে তা হলো তোমাদের পাশে ছোট ভাই বোন যদি থাকে তাদের হাতের যে পাল মনের যে ধমনিটা আছে অর্থাৎ হাতের ভিতরে একটা শিরা আছে দেখো হাতটা কোথায় ধরেছে হ্যাঁ এই জায়গায় তোমরা একটা শিরা পাবে এখানে তোমরা হালকা করে চাপ দিবে তাহলে একটা বিপ বিপ এরকম আওয়াজ মানে এরকম একটি তোমরা অনুভব করবে ওইটা তোমরা কি এক মিনিট ষাট থেকে একশোর মধ্যে কতবার হয় সেটা তোমরা গুনবে এটা হলো তোমাদের একটা কাজ তাহলে এ পর্যন্ত নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছ তাহলে এই দুইটা গত ক্লাস এবং এই ক্লাসের মিলে যে পড়াটা হলো সেটা বাড়িতে অবশ্যই ভালো করে পড়বে বুঝে বুঝে পড়বে এবং চিত্রটা ভালো করে আঁকবে তাহলে আজকে এ পর্যন্তই সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এই ক্লাসটা আজকের মতো তাহলে সবাইকে ধন্যবাদ জানাই আজকের মতো ক্লাস এখানেই শেষ